All'incontro organizzato da Cru Unipol Toscana, siamo in compagnia di Francesca Longhi, Regione Toscana. Allora, fra gli strumenti abbiamo visto diverse risorse a disposizione in questo periodo particolare, fra gli strumenti e eh, diciamo, le opportunità che offrono i leader, i GAL, insomma, ha, ha fatto una dinamica abbastanza eh, diciamo, puntuale e dettagliata sulla situazione. Come sta andando la Toscana in questo senso? Allora, nella programmazione 14-20, come già in quelle precedenti, il sistema leader in Toscana sta andando molto bene perché è ormai un, un sistema consolidato eh, di soggetti che operano sui territori già da varie programmazioni, che conoscono i territori e sono in grado di animarli nel modo più corretto, tanto che eh, tutte le iniziative che vengono eh, messe in campo hanno sempre un successo notevole. Per esempio l'azione specifica progetti di rigenerazione delle comunità che è stata attivata negli ultimissimi anni eh, anche in seguito alle problematiche emerse con la pandemia. Eh, la risposta dei territori è stata molto molto importante e forse anche molto più di che ci si aspettava. Eh, tanto che erano stati messi inizialmente a bando 5 milioni e mezzo di euro e sono arrivati proposte progettuali per oltre 13 milioni di euro. Quindi eh, significa che i territori sono molto pronti anche a questo tipo di progettualità che vede la, emergere proprio dal basso delle comunità che si conoscono e conoscono le proprie caratteristiche e le proprie problematiche, sono in grado di appunto far emergere delle, delle proposte progettuali per, per il loro sviluppo. Nella programmazione 2327 che stiamo attivando adesso eh, saranno a disposizione per il metodo leader complessivamente circa 47 milioni di euro. I GAL rispetto al passato avranno la possibilità di progettare sempre eh, sulla base dell'animazione fatta de sul territorio e quindi sulla base delle dei fabbisogni che emergono e delle opportunità invece allo stesso, allo stesso tempo, ehm, saranno appunto disponibili per i GAL la possibilità di progettare delle azioni anche ehm, più libere, insomma più innovative rispetto rispetto che al passato, questa esperienza che abbiamo avuto con questa azione specifica sui progetti di comunità, sarà sicuramente eh, incoraggiata eh, la sua ripetizione, rispetto anche a quelle che è stata fino ad ora la, la progettazione di bandi ordinari, diciamo, e, e, e ci si aspetta insomma, che la risposta sia altrettanto, altrettanto importante.